。哈喽，粉丝网的观众朋友们，大家好，我是演员郑彦成。呃，还是我觉得还可以，还还蛮满意的。因为这次的这个集成姐这个秀的主题的名字就叫做“六元游凤”，对吧？是吧？六元五凤啊！我重新来一下，<笑>反正就是六元五，就是呃，集成姐这次的这个主题就叫做“六元五凤”嘛。那你也看到这块，呃，这里有一个凤，然后这也是集成姐专门为我做的一个一个高定，算是啊。哦，一个高定。对对对。整体的一个搭配的话，我觉得也是一个简单，然后又有一些设计感，而且你像这种凤嘛，这种的刺绣的这种风格，它是很中国风的。那它又是很简单的一种，呃，这种纱质的一个衬衫的一个的衬衣的一个方式，它去，我觉得它是一个。很简单，很直接的告诉这是中国风，然后引领是就是好像要告诉世界中国元素的这个，嗯。展示一下，有镜头展示一下你这个搭配。啊，整体的一个搭配上。那我要站起来吗？呃，我对时尚的一个态度。那我对时尚的一个态度的话，我觉得，呃，首先时尚它是一个，呃，像是一个轮回式的嘛，对吧？它它可能今年流行的是在之前有流行过，然后有一种，呃，致敬经典的感觉。它可能有些大的改动或者小的改动，但百变不离其宗的是，它是有一个轮回性的。啊，然后，呃，我我觉得我对时尚的态度可能会是，嗯、呃，不盲目的追求时尚，但是呢，又身在其中的感觉，嗯、啊。就不会追求潮流。呃，其实我还好了，我没有说去特意的去追求这个潮流，但是我觉得我一直都会呃穿一些经典吧，就是，嗯、呃，一是它不易过时，再一个它永远是永恒的经典嘛，对，嗯、呃。什么意思？时尚的人物，时尚的人物，时尚的人物。就这方面关注不是对，啊？哈哈。那就对方这方面关注不是特别多，对吧？对，我对这方面关注并不是那么多，但是我会有自己的一个独特的一个见解吧。就是可能我我的穿着可能会是找呃合适得体，然后随着我。当天的心情或者当天的场合，然后去整体搭配一身衣服，嗯。我应该是一五年，你是第一次受邀参加那个秋冬时尚时装秀嘛？嗯。那今年参加这个时装秀，跟去年有什么不一样的心情？呃，其实心情相差不多，呃，因为都是一种学习的态度。呃，那两个的秀的区别也是，但其实也还没有太大区别，就是都是国内设计师，都是国内很厉害的设计师。然后这次是集成姐的一个设计，就是专门的一个秀嘛，对吧？然后我对集成姐也是之前就有了解到嘛，就是包括那个翅膀啊，然后包括发光的这个设计，然后终于今天也是。就是能够一起合作一下，然后见到吉成杰本人，我觉得还是挺开心的，也是，嗯嗯。跟他后面还有一些什么样的合作计划吗？呃，跟他后面的话，目前还在探讨中，还在商谈中，对。那你现在回看你呃去年的一些时尚的穿搭嘛，你觉得你年纪有提高的地方吗？我回看我我去年我自己的穿搭，<笑>回看。<笑>我觉得其实，呃，观念有什么改变的地方？可能会观念的话，可能会想的现在更简单一点吧。对，就是觉得之前的话，可能因为还小吧，就想穿的花，就是感觉花一点，感觉好像就是。潮一点，其实我觉得现在并不是，现在好像是更追求一种极简的风格。啊，去年啊，去年对对对，你说那一身是吧？嗯、呃，对，但那个也是一个独特的一个剪裁了，对吧？嗯、呃，其实也还蛮好看的。嗯、呃，反正我一直追求的风格就是一个，就是一个简单化的，就是可能没有那么的那么的复杂，但是有一些小的设计，你会觉得哎，又感觉又。嗯，就是呃
，怎么说，又有新颖的部分，但是又不失大，就是大气，对，不失大气的感觉，嗯。嗯，其实我也是后来准备的，因为嗯、呃，这次见面会办的也比较匆忙，比较匆忙。然后，嗯、呃，因为我想的是大家远道而来，全国各地来的嘛，那我我是想不希望给大家留留下遗憾，那大家希望我做一些事情，那我想，哎，那我就，而且我我希望我。以我个人的能力，现在也去宣传一些国粹的东西，也讲究一个传承嘛，就是中国的一个，就是一个传承的一个文化吧。嗯，所以我也想，就是一是给粉丝看看啊，我以前的啊、呃、专业，嗯、呃，再一个是希望大家看到之后能去剧场观看这个中国的古老艺术。嗯，大学学的，就是大学学过一些武生的一些表演。嗯。呃，其实我是从小十岁开始，就是进入课班，然后考到大学，学了十一年吧，就专业的京剧表演，然后也一直都是武生。然后我们平常的话就是唱念做打，演，然后有剧目课，然后去也是演人物。那他有，但是戏曲呢是讲的有舞台的，他有规矩的，然后。方啊，要圆，要怎样？然后，但是在这个规矩当中去饰演一个你自己心目中觉得那个人物的样子，嗯。对，为什么嗯，也是一个契机。嗯、呃，当时是在北京嘛，然后北京的，呃，正好有一个师哥，他有一个呃，想要拍一个呃一个东西。然后就拍一个小作品，就找了我，然后我去帮忙拍了一下。帮忙拍了之后呢，就遇到了下一个就是《百万爱情宝贝》的时候的那么一个戏的一个机会去参演，然后逐渐一步一步从小的角色到大的角色走到现在。嗯，嗯，我都喜欢，我喜欢的是一种状态，就是在唱京剧的时候和在现在演戏的时候。都是一种表演的状态，它就是一种全身心投入的状态。就是我在表演京剧的时候，我在舞台上那一刻，我不是我，我是舞台上的那个人。我在演现在演戏的时候，我在摄影机前的那一刻，我也不是我，我是摄影就是，呃，剧本里的那那个人物。对我喜欢这种状态，然后那种演的过瘾，然后畅快淋漓的感觉。像戏曲的话，你在舞台上，你可以直观的感受到。观众给予你的掌声，给予你的欢呼声。那像影视的话，首先你自己会有一种感受，你拍演完这段戏之后，你会有一种感觉，哦，这段戏演的好与坏，大概自己有一个有一个评判的标准。之后等导演剪完之后，你再看到成片的时候，你再看到效果的时候，你发现哦，可能这里不怎么对啊，这里好啊，你还是有有一种那个，呃，和就是怎么说呢，呃，挺过瘾的感觉，就感觉你又活，就是你的人生多了很多的篇章。嗯，会自己看自己表演过的作品。呃，对，一定会。呃，其实最开始的时候，我会觉得觉得尴尬，但是我觉得尴尬的是，比方说身边好好多好朋友跟我一起看，我觉得还蛮尴尬的。但是我自己看的话，我其实还好，因为我是一种批判的角度来看我自己的表演，<笑>就是自己去审判自己，就自己去呃审视自己，算是啊、嗯，对。对对对，我觉得它是一个，就是一个过程。你如果说你，比方说你写个答卷，你写个考卷啊，你写完之后你自己不去看，老师给你打完分，你八十几，比方说八十九分，你自己不去看，不去研究的话，你下次还是八九分，对吧？你研究之后啊，这道题这样错了啊，这个步骤错了，怎么怎么怎么着？等下次的时候，你可能就九十分、九十八分，对吧？是这样的，嗯。所以你没有没有没有，我也不是学霸，就只是觉得你喜欢他嘛，就会。嗯，对你喜欢他嘛，你就会去更加的去热爱他和钻研他。嗯，那你觉得京剧的表演对你影视方面有什么帮助？呃、嗯，帮助还挺大的，因为京剧有唱念做打演嘛，他有我我因为我是学武生的，我对就是动作戏的话，肯定是一是很方便了。那京剧也是在演人物，他那老话常常说就是唱戏的去演戏容易演过。说所有的动作啊或表现就容易起范儿，其实我觉得现在倒还好，没有说那么那么的过，因为其实所谓的起范儿是当时我觉得是那个年代的那个表演的一个风格，他们会自己会真的就是演员会拿拿点范儿，而且那个年代的演员基本都是戏曲演员，嗯，那现在的话可能我觉得大家都是新一代的年轻人嘛，大家都是
就是没有那么局限，而且信这个网络这个信息的发展比较快，你接收的信息比较快，所以其实并不是脱轨的嘛，而且。学了戏剧之后，你反而你对节奏的感觉，对那种人物的把控更敏感。嗯。那今年你的作品也非常多嘛，因为还有这个霸主的趋势。那你觉得哪个角色是对你来说影响最大？呃，其实每个角色对我的影响都都有，就是嗯、呃，只是有有一些区分吧。可能那比方说《微微一笑美人师兄》，那他可能在。呃，做演员的知名度来讲的话，他可能会给我带来了很多的这种呃，就是人气的提升。那对于李星云《不良人》来讲的话，那我觉得对我的演技，包括我这个人的呃性格、个性，还有这个你这个韧劲、韧劲儿上，就是对我来说的话，也是一个很大的一个成长，一个成熟的过程。因为当时那三个月拍摄，我印象很深刻，因为。他是一个，也是个男一号嘛，对吧？你要撑住整个剧，你要有整个的责任和担当，因为整个其实这部《不良人》的话，整所有的人物都是围绕李星云而来的嘛，对吧？那你要担担就是承担得起这个重任，嗯，欲戴其冠必承其重嘛，嗯，所以我觉得对我的成长来说的话，影响最大的是《不良人》，嗯。啊、哦，嗯，对，我对公益的话，其实我是从小的话，我就有一个愿望，就是说以后当我能有能力的时候，我去帮助一些人，因为小的时候就知道助人为乐嘛，那。呃，而且我觉得“公益”这两个字，其实不仅仅只是说去拿金钱或者是怎样去赞助别人、资助别人，它更多的还有就是身边的举手之劳，就是你能看到的，就是身边的人，比方说需要帮助的时候，你去帮助一下，这也是一种公益，我觉得，嗯、呃。然后我觉得这种的事情，做就是因为，而且我是作为演员的嘛，现在你。随着你的知名度变高，你的一举一动、你的言行举止、你的所有的责任都会变得越来越强，因为会有一帮人去效仿你、去学你。那如果说我做的都是好事情的话，那可能这所有效仿我的人，他们也去跟着我做一些好事，那这个世界都会变得很美好，何乐而不为？对。好，然后，呃，首先谢谢粉丝网，然后特别感谢我的粉丝能够一直支持我，然后。应该说小叶子们能够一直支持我，然后也希望大家能够继续期待我的作品，期待我的下一部戏，然后一起加油。嗯。